，林助理，你来做其中一位体验官的私人管家。什么？什么？对啊，林助理本来就是我们部门的一份子，应该是参与进来的。但是呢，他又是刚刚入职，实在是没有办法，违法章程让他做太过于决定性的工作。所以有经过深思熟虑之后，私人管家这个职务呢，一来可以全程参与，和大家一起努力；二来呢，和助理这个职务本身的范畴也很接近，林助理做起来又不会很难。大家觉得如何？私人管家，那不就二十四小时私人保姆？是那么有点鸡巴人。那我们是该同意呢，还是该不同意呢？我们是交总同意，我们就同意了。那交总也没表态啊。老妖女，应该说交总靠林妖已经不是很久了吧？我下令百分之九十九是交总下令的。哦。林助理，你觉得呢？我。我知道了。很好。给大家两个小时的时间，回家收拾行李。八点钟，历史集合。明白。这个团应该走了吧？这是不是我家？我干嘛偷偷摸摸的？你回来了。这不是怕你迟到吗？为了能向焦总请教一些事情，我宁愿打车去。什么事啊？焦总，您对我的工作能力怎么看呀？凑合吧。那你对我的人品怎么看呀？还行。那你为什么要这么对我？我怎么对你了？是，您是总裁。当然可以把我熬夜做的企划案归为零，也可以完全否认我反复核实过的合同。如果您对我的人品有怀疑呢，也可以把我完全排除在您的项目之外。可是你上一秒让我做好自己的本职工作，下一秒就把我安排在我完全不熟悉的工作岗位上，你可不可以对我有一丁点的尊重啊？我不求你事事向我商量，但是不是至少可以知会我一声呢？这事儿不是我不提前跟你商量，是……所以你是故意在最后一秒才认命的是吗？那命令不是我下的，是谁呀、啊？赵总监是吗？你是不是想说是赵总监在你完全不知情的情况下自作主张，先斩后奏，然后您又因为一些无法抗拒的原因而不能拒绝呢？这个嘛，赵总，你有没有想过啊？我没有做过酒店的私人管家，如果我不能胜任，那影响的是你筹备了这么多天的项目，因为自己的恶作剧，而让整个小组这么多天辛苦的筹备打水漂，您觉得合适吗？林助理，是这样。第一点，上次做的任何决定，这不是你该操心的事情，对吧？第二，你自己做了什么对不起我的事自己回去想。第三，如果你不爽我现在的工作状态，你随时可以继续辞职。你以为我不想辞职啊？我告诉你，我留，还不是为了帮你成为总裁，然后才有可能回我的二零二零年。告诉我什么？我就是想告诉你，不是每个人都像你一样有资本拿工作当开玩笑的。嗯，我知道了，那就请你继续做好你该准备的工作。我会的，我回来以后我就会搬走，再也不碍你的眼了白吃白住还摔我们！这次的四位体验官都是旅游业界最有影响力的人物。一方面，他们的评价和满意度直接影响到我们丽舍的口碑；另一方面，我们必须尽自己最大的努力才能获得他们的满意。蒋荣现在发给你们的呢，就是明天要接待的这些体验官的资料。大家利用今晚的时间，针对你们体验官的需求，分别做准备。
，林助理，因为你是第一次做全职保姆，啊，不是，是私人管家，所以我让小柔更详尽的帮你整理了这位客人的需求，希望能帮得到你。好的，谢谢。嗯，不错，不错，不错。交通好，各位辛苦了。呃，各位还有什么问题吗？没有。好，散会。林助理，请留步。小严，我觉得还是不要让林助理去当这个私人管家。他毕竟没有受过专业的训练，万一捅出娄子，对大家都不好。所以我提议还是让他回我身边继续做他的助理。那既然你这么担心林助理的职业能力，就给林助理调换一个轻松一点的工作呗。不必了，客人马上就要到了，如果这个时候临时调换私人管家，会影响整个活动的进程。虽然我没有受过私人管家的专业培训。但是赵总监给我整理了非常详细的科普资料，从某种意义上来说，私人管家和高级助理的性质很相似。我相信我有焦总这样宽以待己、严以待人的上司，是一定可以胜任这份工作的。哎，不换更好。你以为我一天没事干吗？啊？那个小严，我没有什么事情需要我亲力亲为的，通通上报。对了，赵总监，你饿不饿？我带你去吃饭。去你个大头鬼！赵总监，您去哪儿？赵总监，我护送您回房间呀、啊。在这儿啊，你妈妈呢？赵总监，您、嗯、喜欢猫？干嘛？不可以吗？你可真幸运，被本小姐捡到了，就叫你拉开吧。喂，赵总监，酒店不允许养猫，万一吓到客人了怎么办？我暂时把它放到库房里，等活动一结束，我就把它带走，不可以吗？可万一它乱跑？阿姨，你放心。我会尽力照顾好他的。嗯，老焦，我倒不是不放心焦阳，只是小严刚回国上任，就搞这么大一个动静，我怕他会出岔子呀。老赵，咱们都老了，以后就是年轻人的天下。多给年轻人留点机会，说不定啊，会有意想不到的惊喜。可是，可是啥呀？以后这方面给我多学着点。看看，辛苦了，辛苦了，辛苦了。林助理，需要帮忙吗？啊，不用了，丁丁，你们也辛苦了，加油。嗯，好，嗯，加油。喂喂，英俊英俊，我没看错吧？刚刚林助理手里是拿了一份百科全书吗？嗯，这个你应该去问赵总监，他负责提案官的分配。可是林助理没有做过私人管家呀，他今晚能完成吗？啊，还有，我悄悄翻了一眼那份资料，他负责的那位索雷先生啊，只要房间里有一丁点灰尘，马上就会过敏，还有重度强迫症，只要偷行不规则的食物他就不吃。另外还有神经衰弱，只要身边声音大于四十五分贝，他就睡不着觉。不会吧？真的，再加上什么坚果不耐乳糖不耐选择困难症，哎呀！你想干嘛呢？拿个资料拿那么久啊？啊，好吧，走走走。气死我了，气死我了，真的。这个世界上怎么有毛病比我还多的人？谁说不是呢？你怎么在这儿？我我上洗手间上太长时间了。赵总监，我们来找找你，管的真多，你别听他的啊！你现在去帮林淼，然后把他的行动时时刻刻的汇报给我。
，我去啊！难道我去啊？那个随先生是我找过来的，万一李淼没把他照顾好，砸了我丽舍的招牌怎么办？去啊！是啊。哎，等会儿。那个，不准让他知道是我的意思啊。那那要是林助理发现了怎么办？你是不是傻啊,啊？你非得冲上去直接帮忙？你不会？我一路过吗？可是我不会演戏呀、啊，左总。哎，原来你们在这儿啊！我还以为你俩被黑洞吸走了呢。走吧，去看看音乐厅的布置。呃，那个，咱们先去，小心肚子疼。赶紧上厕所，别憋着，快去。嗯，没事吧？嗯。嗯他没事吧？没事，拉肚子。走吧。龟毛的骄阳还难测。哎呀，林助理，好巧啊！哎，好巧。对呀、啊，就是这么巧。我刚好无意中路过这儿，有什么事情我能帮你的吗？我这个地刚擦过，还拿放大镜检查过，一尘不染，你千万别穿鞋进来。那我把鞋脱了帮你。那不用，我这都收拾完了，这个房间需要通风，你去忙你的吧。那我有什么能帮你的呀？什么都不用，走吧。林助理，你下次要去哪儿啊？既然碰巧遇见了，那后面我来帮你呗。哎呀，我说了不用了。等等，你无意中进了隋先生的房间，又进了洗手间，碰到我吗？这个，焦总让你来的。那个，他让你来干什么？在这种情况下，最重要的就是不能丢了焦总的面子。我得想一个让焦总听起来不丢面子的理由，那就是来监督你的工作，以确保不给焦总丢人。